স্বাগতম সবাইকে আমাদের আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা যেটি শিখব একটু শেয়ার করে নিই আপনাদের সাথে আমরা আজকে শিখতে যাচ্ছি কিভাবে আমরা কোন একটি প্রোডাক্টকে আমাদের ইনভেন্টরিতে থাকা কোন প্রোডাক্টকে আমরা পারচেজ করব তো পারচেজ করার সময় যদি কোম্পানি ওয়াইজ কোন ধরনের লেজারও প্রয়োজন হয় যদি আমরা লেজার কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা পূর্ব পূর্বের ভিডিওতে শিখেছি আজকে আমরা জাস্ট ওভারভিউ হিসেবে সেটি দেখে যাব যদি আমাদের লেজার তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে থাকে চলুন আমরা পারচেজ করি তার আগে দেখিনি আমাদের আজকে স্টকের কি অবস্থা রয়েছে স্টক দেখার জন্য আমি অল্টার বাটনটা প্রেস করলাম সেখানে যেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো অথবা আপনি অল্টারের চাইলে আপনি যদি এফ টেন প্রেস করেন একই ধরনের ফল কিন্তু আপনি পাচ্ছেন দেখুন মাস্টার্স আমাদের এখানে গ্লো করছে আলাদা একটি কালারে সেক্ষেত্রে আমি রাইট অ্যারোকের মাধ্যমে আমি চলে যাচ্ছি স্টকে স্টক থেকে ডাউন অ্যারোকের মাধ্যমে আমি কারেন্ট স্টকে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের বর্তমান যে স্টক এইচ টিসি ডিজাই সিক্স ওয়ান জিরো ইটস নাল অ্যান্ড লেনোভো কে ফাইভ ইটস অলসো নাল যেরকমটি আমরা জেনেছিলাম যে আমরা একটি মোবাইল শপ নিয়ে কাজ করছিলাম সেটা এখনো কন্টিনিউ রয়েছে সো ঠিক আছে আমরা প্রোডাক্ট যদি কিনতে চাই আমাদের কি করতে হবে অল্টার বাটন প্রেস করলাম আমরা চলে গেলাম ট্রানজেকশন এখানে পারচেস আমরা ডাউন অ্যারোকির মাধ্যমে পারচেসে গেলাম সেখানে হোলসেল হোলসেল বিল দেখতে পাচ্ছেন অল্টার পি এখানে শর্টকাট হিসেবে দেওয়া আছে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ধরনের কি গুলো বা যে ধরনের অ্যাকশনগুলো আমাদের সবসময় প্রয়োজন হয়ে থাকে সেগুলো আমাদের মার্ক সফটওয়্যারে শর্টকাট হিসেবে দেওয়া আছে ঠিক আছে আমরা বর্তমানে এভাবে ব্যবহার করি ইনশাল্লাহ এর ভবিষ্যতে আমরা শর্টকাট গুলো ব্যবহার করা শিখবো এন্টারপ্রেস করলাম এন্টারপ্রেস করার মাধ্যমে আমার পারচেস এন্ট্রিটা চলে আসলো আমি শুধু আবারও এন্টারপ্রেস করলাম এখানে আমি কোন কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে চাচ্ছি তো আমি লেনোভো প্রোডাক্টটা কিনতে চাচ্ছি ধরে নিলাম তো লেনোভোর এখানে কিন্তু লেজারটা নেই তো লেনো লেজার থাকলে যেটা সুবিধা হয় আমাদের আমরা ওই কোম্পানির কাছে কত টাকা পাচ্ছি বা ওই কোম্পানি আমাদের কাছে কত টাকা পাচ্ছে বা একটা সাপ্লায়ার আমাদের কাছে কত টাকা দেনা পাওনা যে হিসাবটা সাপ্লায়ের সাথে সেই সেই হিসেবগুলো আমরা খুব ইজিলি মেনটেন করতে পারছি আমাদের কিন্তু খাতা কলম মেনটেন করতে পারছি আমরা অ্যাট এ গ্লেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আমি তার কাছে টাকা পাচ্ছি দেখি উনি আমার কাছে টাকাটা পাচ্ছেন হ্যাঁ সো আমরা এখানে এফ টু যেমনটি আমরা পূর্বে শেয়ার করেছিলাম এফ টু ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা একটা সাপ্লায়ার লেজার তৈরি করি এন্টারপ্রেস করলাম এখানে সাপ্লায়ার লেনোভো বাংলাদেশ স্টেশন গুলশান এক ঠিক আছে বাকিগুলো আমরা আর কোনো কিছু চেঞ্জ না করে আমরা চলে যাই শুধুমাত্র কান্ট্রিতে আপ আরোপির মাধ্যমে আমি সেটা নিয়ে এসেছি এবং বাংলাদেশ সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল ডাব্লিউ কন্ট্রোল ডাব্লিউ বাকি এটি এটি এখানে আমরা অনেক চেঞ্জেস করতে পারছি বাট আমি যেরকমটি বলেছিলাম এটি শুধুমাত্র বেসিক ভিডিও সো আমি এটিকে স্কিপ করে কন্ট্রোল ডাব্লিউর মাধ্যমে আমি চলে যেতে পারছি আমার পূর্বের লিস্টে দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেনোভো বাংলাদেশ প্রোডাক্ট যে লেজারটা আমরা তৈরি করেছিলাম এই মাত্র সেটি চলে এসেছে এন্টারপ্রেস করার মাধ্যমে আমি লেজারটাকে নিয়ে আসলাম আমাদের স্ক্রিনে সো আমাদের যে পার্চেস এন্ট্রি এন্ট্রিতে আমি লেনাবো বাংলাদেশকে এন্ট্রি করেছি এখন পার্টি নাম্বার এখানে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ভাউচারের যে নাম্বারটি রয়েছে আমাদের যে ভাউচারটা প্রিন্ট হবে সেই নাম্বারটা আপনি চাইলে এখানে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজন মতো অন্য কোনো নাম্বারও দিতে পারেন এখানে ডেট রয়েছে দুটি সো প্রথম যে ডেটটি রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় লাইক এরকম হতে পারে যে আপনার যে দিনে অর্ডারটা তৈরি হয়েছে এবং যে দিনে আমি অর্ডারটা ডেলিভার করছি সেটি হচ্ছে পার্টি নাম্বারে পরে যে ডেটটি রয়েছে সেটি এবং যে ডেটে দেখা যাচ্ছে পার্টি আমাকে অর্ডার বা আমি পার্টিকে অর্ডার দিয়েছি সে ডেটটা ডিফার করতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে পারচেস করছি সো আমরা যে ডেটে বিল তৈরি করছি এবং যে ডেটে আমি বিলটা আমি প্রোডাক্টের বিল তৈরি করছি এবং দুঃখিত আমার ডেটের যে ডেটে যে ডেটটা রয়েছে এবং এখানে পার্টির পরে যে ডেটে রয়েছে দুটি কিন্তু সিমিলার বিকজ আমি একই দিনে দুটি কাজ করছি হ্যাঁ আর আমরা যেহেতু এখানে ডেমো করছি আমরা আগেও বলেছি আমরা ডেমো করছি সো কিছু কিছু ডিফারেন্স কিন্তু আসবে এখানে कैश আমি প্রেস করছি টাইপ লোকাল এখানে টাইপটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল আর একটা লোকাল 
আমরা এখানে ডেমো ওই ব্যবহার করার কারণে আমরা এখানে লোক সেন্ট্রালটা ইউজ করিনি লোকালি বলতে আমরা নরমালি বোঝাই যে ঠিক আছে আমার একই এলাকার মধ্যে আর সেন্ট্রাল বলতে এটা হিউজ যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনালি তৈরি করা তো আমাদের দেশটা যেহেতু খুব ছোট তা আমাদের দেশে হয়তো বা ওভাবে ব্যাপারটা ব্যবহার হবে না সেন্ট্রালের বিষয়টা কিন্তু অন্যান্য বড় দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেট থাকার কারণে ইন্টারনাল স্টেট স্টেটের মধ্যে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে লোকাল ধরা হচ্ছে এবং স্টেটের বাইরে যখন চলে যাচ্ছে তখন সেটাকে ধরা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইক আমি এখন ঢাকাতে আছে কিন্তু আমি প্রোডাক্টটা কিনছি চিটাগং থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বেটার যে আমি সেন্ট্রালি দেবো আমি কিন্তু লোকালি কিনছি আমি ঢাকাতে আছি কিন্তু আমি গুলিস্তান থেকে প্রোডাক্টটা নিচ্ছি বা মহাকালী থেকে প্রোডাক্ট নিচ্ছি বা আমি মিরপুরে আছি আমি নিচ্ছি গুলশান থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা লোকাল হয়ে গেল হ্যাঁ কিন্তু যখন আমি চিটাগং থেকে নিচ্ছি তখন কিন্তু আমি এটাকে সেন্ট্রাল ধরতে পারছি কারণ আমার এখানে একটা ট্রানজেকশন কস্টের একটা হিউজ একটা ব্যাপার চলে আসে বা এখানে আরো কিছু চালান রিলেটেড বিষয় এখানে চলে আসছে সো এটা এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি এখন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রেস ব্যাক স্পেস টু চেঞ্জ বিল নাম্বার আমি চাইলে কিন্তু বিল নাম্বারটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই বা পূর্বে যদি যেতে চাই তাহলে আমি এর মাধ্যমে যেতে পারি সেটার আমার কোনোভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না আমি জাস্ট এন্টার করার মাধ্যমে আমার বর্তমান যে প্রোডাক্ট গুলো সেটিকে নিলাম আমি লেনোভো প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছি লেনোভোকে সিলেক্ট করার জন্য আমি এন্টার প্রেস করলাম এখানে ট্যাগ নাম্বার বলা হচ্ছে সাধারণত মোবাইলের ক্ষেত্রে আইএমই এর বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয় বাট আমি এই মুহূর্তে সেটিকে স্কিপ করে যাচ্ছি আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে অবশ্যই এগুলো শিখবো শিখবো দুঃখিত এবং আমি ধরে নিলাম আমি তিনটা প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছি তো এখানে আমি কোয়ান্টিটি দিচ্ছি তিন কন্ট্রোল ডাব্লিউ প্রেস করার ফলে অটোমেটিকলি এখানে চলে আসলো তিন প্রেস ইনপুট করলাম এন্টার কোনো ধরনের ফ্রি আছে কিনা না নেই পারচেস রেট কত টাকা দিয়ে আমি প্রোডাক্টটা কিনছি এখানে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন আমি যখন আইটেমটি ক্রিয়েট করেছি তখন কিন্তু আমি কোনো ধরনের পারচেস রেট ওখানে উল্লেখ করিনি এবং আমি কোনো ধরনের সেল রেটও উল্লেখ করিনি কারণ আমি জানি না প্রোডাক্টটা কত দিয়ে পারচেস করতে হবে এবং আমি এটাও জানি না প্রোডাক্টটা আমি কত টাকা দিয়ে সেল করব কারণ আমার পারচেস রেট জানার প্রয়োজন সেল রেট ডিফাইন করার আগে তাই না সো পারচেস রেট আমি এখানে ধরে নিলাম যে আমার এইখানে যে প্রোডাক্টটা রয়েছে সেটি আমি তেরো হাজার আটশত টাকা দিয়ে কিনছি ঠিক আছে কোন ধরনের ডিসকাউন্ট আমি এখানে উল্লেখ করছি না যদি উল্লেখ করি তাহলে অবশ্যই ডিসকাউন্টটা নিচে আমাদের যে ডিসকাউন্ট ফিল্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার মাউথ বাটনটা ফলো করবেন যে ডিসকাউন্ট যে ফিল্ডটা আমি ফলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ফিল্ডটি কিন্তু সেটা কাউন্ট হবে সেটা আমরা ডিসকাউন্ট আমাদের আলাদা একটা ক্লাস হবে সেটাতে আমরা অবশ্যই ডিটেলস দেখবো আজকে আমরা শুধু বেসিক ওভার ভিউতে যাচ্ছি আবারও রিপিট করলাম সো আমি এন্টারপ্রেস করলাম এন্টারপ্রেস করার মধ্যে এখানে দুইটা ভলিউম ডিসকাউন্ট বলতে ফার্স্ট পার ইউনিট অ্যান্ড সেকেন্ড পার ইউনিট এখানে বোঝানো হয় যে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু প্রোডাক্ট থাকে যে প্রোডাক্টের আন্ডারে ধরে নিলাম আমি পাঁচটা প্রোডাক্ট কিনলাম তো ওই প্রোডাক্টের এগেনস্টে আমার একটা প্রোডাক্ট ফ্রি অথবা এরকম হতে পারে যে আমি একটা বাল্ক অ্যামাউন্ট প্রোডাক্ট কিনলাম বা এক হাজার বা দশ হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনলে আমি কত নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ দুই পার্সেন্ট টাকা ব্যাক পাচ্ছি এই ধরনের যে ক্যালকুলেশন গুলো আছে আমরা সেটা এখানে দিতে পারি আমি আবারও বলছি সেটা ডিসকাউন্ট পাটে অবশ্যই আমরা ডিটেলস শিখবো আপাত শিখবো আপাতত আমরা একটু ওভারভিউ দিয়ে যাই সো এন্টারপ্রেস করার মাধ্যমে আমি চলে আসলাম এখানে এখানে ডিটেলস গুলো দেওয়া আছে যে পারচেস রেট কত টাকা তেরো হাজার আটশো টাকা এবং ভ্যাট রিলেটেড যদি কোনো ইস্যু থেকে থাকে কোনো স্পেসিফিক আইডি যদি আমি দিতে চাই বাট আমি দিতে চাচ্ছি না আপাতত এবং এমআরপিটা আমি এখানে সিলেক্ট করলাম ধরে নিলাম চোদ্দ হাজার ছয়শত টাকা কত টাকায় আমি বিক্রি করবো হ্যাঁ রেট এ রেট এর ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা যে পারচেস রেট যেটি আমরা ক্রয় করেছি সেটি ডিফাইন করাটাই স্ট্যান্ডার্ড রুলস এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এবং এই রেটের যে আরো বিষয়গুলো রয়েছে এটা আমরা ইন ফিউচার অবশ্যই ডিটেলসে শিখবো এখন আমি কন্ট্রোল ডাব্লিউ প্রেস করার মাধ্যমে চলে গেলাম আমাদের বর্তমানে তিন তিনটি কোয়ান্টিটি অনুযায়ী আমাদের একটি সেট হয়ে গিয়েছে আমরা আরো ডিটেলসে না গিয়ে আমরা কন্ট্রোল ডাব্লিউ প্রেস করার মাধ্যমে ডিসকাউন্টে আসলাম আবারও কন্ট্রোল ডাব্লিউ অথবা এন কে প্রেস করলেও এখানে আপনি এডিট করতে পারছেন কন্ট্রোল ডাব্লিউ প্রেস করার মাধ্যমে আমি আমাকে এটা রেকমেন্ড করছি আমি কোনো ট্যাক্স সামারি দেখতে চাচ্ছি কিনা না আমি দেখতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমি নো প্রেস করলাম এন্টার এন্টারের মাধ্যমে এবং অ্যারোগির মাধ্যমে তারপর আবারও কন্ট্রোল ডাব্লিউ এখানে ধরে নিলাম আমরা ক্যাশে আমি যেহেতু শুরুতেই ক্যাশ সিলেক্ট করেছি আজকে আমরা শুধু ক্যাশ শিখ দুঃখিত শিখবো সো আমি ধরে নিলাম যে একচুয়ালি সাদা চারশো টা
সেভ করলাম ইয়েস এন্টার করার মাধ্যমে আমি এখন যদি চাই এন্টার করার মাধ্যমে অবশ্যই প্রিন্ট করতে পারবো আমার এখানে প্রিন্টার কনফিগার করা আছে যেন আমি পিডিএফ এ প্রিন্ট করতে পারি তো আপনাদের যদি প্রিন্টার অলরেডি পিসির সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে আমি রিকমেন্ড করব এন্টার না করে আপনারা এসকেপ বাটন প্রেস করুন আর এসকেপ এর মাধ্যমে আমরা এটি সেভ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা চলুন আমরা দেখি যে আমার লেনোভো প্রোডাক্টটি কি অবস্থায় রয়েছে স্টকে তার কি অবস্থা রয়েছে কারেন্ট স্টক লেনোভো 3 পিসেস 3 পিসেস আমরা কিন্তু ক্রয় করেছিলাম সো আজকে আমরা এই ভিডিওতে যতটুকু শিখলাম শুধু বেসিক যদিও আবারো বলছি সেটা হচ্ছে কিভাবে আমি আমার একটা প্রোডাক্ট কে ক্রয় করতে পারি কোন সাপ্লায়ারের মাধ্যমে এবং সেই সাপ্লায়ার এগেনস্টে আমরা কিভাবে একটা লেজার মেইনটেইন করতে পারি এবং আমরা যখন পারচেজ করছি তার ভেতর থেকেই কিন্তু আমরা সেটা তৈরি করেছি আগে তৈরি করে যেহেতু আমরা আগে তৈরি করা শিখেছি তো আজকে আমরা শিখলাম যে কিভাবে আমরা ভেতর থেকে প্রয়োজন হলে সেটি করতে পারি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং দয়া করে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন কোন ধরনের প্রশ্ন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবো ধন্যবাদ ভালো থাকুন